Tous les matins, 6h, 9h sur Énergie. Il est 7h33, on est bien. On n'est pas du tout à l'heure, mais on est bien. Euh, on va s'écouter choqué, ça arrive pour vous dans 3 minutes. Ce sera juste après les infos. Et attention, grande révélation sur les SMS qu'on envoie quand on a un petit peu trop bu d'alcool. Ouais. Tout le monde l'a fait, ou tout le monde en a reçu hein, déjà. C'est sûr. Je vous parle de ça juste après les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, quelques gouttes sont possibles ce matin sur le nord Vaucluse, mais rapidement le soleil va prendre le dessus pour le reste de la journée. Au thermomètre, les maxi en légère rose vont grimper jusqu'à 32 degrés. On en a 17 ce matin à Avignon. 16 degrés de relevé tout à l'heure à Carpentras. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Doral Automobile, zone de fond couverte à Avignon. 2000 foyers privés de gaz et la rocade avignonnaise paralysée pendant près de 3 heures. La faute à un ouvrier qui réalisait des travaux sur le réseau d'assainissement et qui a heurté une conduite hier. Le temps de colmater la brèche, il a fallu évacuer à plusieurs commerces, dont une station-service. Le gaz devrait progressivement revenir d'ici demain. Dans l'actu également, le maire de Carpentras auditionné pour violence conjugale. Il a été entendu pendant près de 5 heures par les gendarmes de pernes les fontaines mercredi après que son ex-compagne a déposé plainte. Il a été laissé libre dans le cadre d'une affaire d'ordre privé. Francis Adolphe qui se dit victime d'un règlement de compte dans le seul but de le dénigrer et de salir sa réputation. Décidément, quand ça ne veut pas, après le livre assassin de son ex-compagne Valérie Trier-Valeur, une nouvelle tuile pour François Hollande, son secrétaire d'État au commerce extérieur Thomas Thévenou a été poussé à démissionner hier. Apparemment, il ne déclarait pas ses impôts depuis plusieurs années. Il aura occupé le poste pendant moins de dix jours. Le foot, les Bleus vainqueurs au Stade de France. Ils ont remporté leur premier match de la saison hier soir face à l'Espagne 1-0. Un but signé de Loïc Rémy. À deux ans de l'Euro, l'équipe de France enchaîne les rencontres amicales. La prochaine d'ailleurs, dès dimanche, contre la Serbie à Belgrade. Puis ce soir, un autre match amical a lieu par chez nous, cette fois au Parc des Sports. La Serre Lavignon accueille Marseille dès 18h30. L'occasion de découvrir dans l'action les nouveaux joueurs assayistes et notamment l'ancien Marseillais Maman Oudiang. Ouais, je sens que les gens attendent beaucoup de moi. Mais bon, euh, l'équipe a beaucoup de talent. Il faut euh, des jeunes joueurs, certes, mais qu'ils ont énormément de talent. Et euh, comme je le répète à chaque fois, le foot, c'est pas un sport... Euh, individuel, c'est pas du tennis ou du ping-pong, c'est un sport collectif, ils font 11 joueurs sur le terrain et une victoire ça se construit à 11 et parfois même à 18 parce que même euh, les remplaçants sont très importants dans, dans, un, dans un collectif et puis, euh, puis voilà, il, faut, il, faut, il, faut, il va falloir compter sur tous les joueurs, que ce soit les titulaires ou les remplaçants. À CAOM, c'est à 18h30 au Parc des Sports d'Avignon. Pour terminer, un mot du forum des associations qui a le ce week-end sur les rives du Rhône, sur la Bartelasse, face au pont d'Avignon. Elles seront 180 à présenter leurs activités, des conférences débat également au programme. Il sera notamment à question de l'engagement des jeunes dans le tissu associatif. Toutes les infos sur le www.avignon.fr. Voilà pour vos infos, il est 7h36. Bon début de journée à vous, bon réveil. Bienvenue sur Énergie, on est vendredi, c'est le 5 septembre, c'est le week-end qui démarre cette journée, on la démarre ensemble, on la crée ensemble avec vous, n'hésitez pas à nous rejoindre, 0870 42 48, numéro de téléphone gratuit, je vous le rappelle, depuis un fixe, ça ne vous coûte rien quand vous nous appelez le matin, 0870 42 48, on va s'écouter Choqué, il y aura Jean Gézera aussi, vous voyez de préférés sont là comme chaque matin, tout le monde est là, Mélanie la première, Bonjour. Oriane est là aussi, enfin, toute l'équipe est là, Bonjour. attention nous allons parler, des SMS qu'on envoie à 4h du matin sous alcool et qu'on regrette. <rire> si vous avez déjà fait ça, si vous avez déjà envoyé un SMS à 4h du matin, un petit peu sous l'effet de l'alcool, à une ex, à une nana, et que vous le regrettez, ouais. ça peut être un SMS, ça peut être aussi un coup de fil, et genre le lendemain vous dites, non en fait, euh, je, je ne pensais ouais. pas du tout, j'étais bourré, <rire> il va falloir trouver une autre excuse. Ah. Écoutez bien, des chercheurs, parce qu'il y a des chercheurs qui font des études sur tout dans le monde. Ouais. Des chercheurs ont fait une étude dont le but était de savoir si oui ou non, quand on picole mm -hmm. et qu'on envoie un SMS ou qu'on appelle un ex, une ex, est-ce qu'on le pense ou pas Ouais. Voici le résultat de l'étude. Les mots qu'on utilise sous l'alcool sont des pensées que nous pensons, enfin sont des mots que nous pensons vraiment. Ah bon oh. C'est-à-dire qu'en fait, le coup de « non, mais je ne pensais pas, j'étais bourré », eh ben c'est faux. Ils expliquent qu'en fait, tu es sous l'effet de l'alcool, tu as des pensées qui ne sont pas des pensées qui sont sous l'effet de l'alcool, c'est des vraies pensées. Et en fait, quand on voit le SMS, c'est juste que ton cerveau s'en fout. 
il s'en fout des conséquences. Ah. En fait, l'effet de l'alcool, c'est ça. C'est qu'en fait, tu ne fais pas gaffe aux conséquences. Ouais. C'est comme les mecs qui roulent sous l'effet de l'alcool. Tu vois, ouais. ils ne se rendent pas compte des conséquences. Ouais, ouais. Parce que à Jean, tu te dis, mais jamais je le ferai. C'est ouais. pour ça que c'est dangereux. Et ben là, c'est la même chose. C'est qu'en fait, tu as des pensées. Mmh. Sous l'effet de l'alcool, tu ne fais pas gaffe aux conséquences et tu le penses. Et, et voilà. Bah oui. Oriane Mais ce qui est génial, c'est que toutes ces années, vous nous dites, vous les mecs, quand on contacte nos ex bourrés, c'est juste qu'on veut tirer un coup. Non, en fait, vous êtes complètement amoureux de nous, vous êtes géniaux, quoi. Non, on veut euh, vraiment. De... Ah, ça pas aussi loin, mec. Non, mais moi je trouve ça incroyable comme révélation, bah, comme, ouais. comme ouais. étude quoi. Aurélien mais c'est l'inconscient qui parle. En fait, c'est l'alcool la, fait parler ton inconscient. Mais en fait, c'est même, même pas ça. ça. C'est même pas ça. C'est que t'as des pensées. Quand t'appelles à 5h du matin, tu dis ah, j'aimerais bien te, te retrouver vraiment. Oui. Le lendemain, tu dis non, c'est juste parce que j'avais bu. Non, c'est qu'en fait, c'est une vraie pensée. Tu le penses vraiment, t'as vraiment envie de retrouver la nana. Sauf qu'avec l'alcool, bah, tu fais pas gaffe aux conséquences le lendemain. Oui, c'est ça, tu te fous de savoir si après elle, elle va retomber amoureuse, elle va te demander de rester avec toi ou pas, t'en as rien à foutre. Voilà. Sur le moment, t'as envie de coucher avec elle, tu le dis. Exactement. Ou lui, ou voilà. T'as compris, Oriane Putain, je suis fascinée. Ouais. Ça change, en fait, ça change toute une vie, ce que tu viens de me dire. Bah, quelque part, ouais. ouais. Bah oui, oui, c'est vrai. En fait, ce qu'Oriane essaie de nous expliquer, c'est qu'elle est souvent bourrée. Et qu'à <rire> qu 4h du matin, elle envoie des SMS. Ça change tout. 7h40. Moi, ça m'a aussi changé ma vie. Ah, c'est ouf, hein oh là là. <rire> Je ne prends plus mon portable en soirée. <rire> 7h40, bienvenue sur Énergie dans 3 minutes, c'est le retour du Super 06, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie après Shoki.